Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview-Thema, eine Erfolgsgeschichte von Dish Order. Heute zu Gast Dennis von der Farmers Kitchen in Berlin. Herzlich willkommen, Dennis. Schön, Hallo, dass du da bist. Dennis, magst du dich mal kurz vorstellen mit deinem tollen Konzept, was machst du? Ja, also mein Name ist Dennis, ich bin Inhaber von Farmers Kitchen, einem kleinen Mittagsbistro in Berlin Adlershof auf dem Vista Gelände. Wir machen hier ganz klassisches Mittagsgeschäft, ähm, bieten Salate, Wraps, Ofenkartoffeln und Tagessuppen an. Gesund und lecker ist immer gut heutzutage. Dennis, wie wichtig ist für dich ein Webshop oder dein Webshop? Also wir sind ja noch recht jung mit unserem kleinen Laden und ähm, vor vier Monaten, als ich ihn gegründet habe, war für mich ganz klar, ein Webshop muss sein. Ähm, gerade in der heutigen Zeit, gerade bei vielen digital affinen Firmen, musst du die Möglichkeit bieten, Online-Bestellungen anzubieten. Großartig. Im Endeffekt hast du wirklich im September aufgemacht, wo man noch gar nicht wusste, wie wird das weitergehen, ja. Corona. Wie zeitaufwendig und komplex würdest du das Onboarding für deinen Webshop beschreiben? Also in eurem Fall war es sehr einfach. Ich musste glücklicherweise keinerlei Formate oder Vorgaben erfüllen. Ich konnte euch einfach meinen Input zur Verfügung geben. Ihr habt es dann super in den Webshop übersetzt. Bei anderen Anbietern musst du häufig bestimmte ähm, Templates erfüllen, bestimmte Formate oder Vorgaben erfüllen und das ist super zeitaufwendig. In eurem Fall habe ich es mir recht einfach gemacht. Ich habe euch das gegeben, was ich habe und das hat super funktioniert. Und du warst happy? Ich war super happy, ja. Cool. Natürlich musste man ein paar Sachen fein justieren, aber das ist immer ganz klar. Aber das Schöne an eurem System ist ja, dass man das jederzeit auch selber eigenständig ändern kann, ohne irgendeinen Support zu kontaktieren zu müssen. Diese Option besteht aber trotzdem in jeder Zeit. Was würdest du sagen, sind die großen Vorteile für dich mit deinem Webshop oder einem Dish Order, so wie du es jetzt hast? Also ganz klar ist für mich provisionsfreie Bestellungen. Es ist super gut, einfach nur einen fixen Beitrag im Monat zahlen zu müssen und umsatzunabhängig einfach Bestellungen generieren kann, ohne dass es mir weh tut. Weiterer Vorteil ist, sowohl wir als auch der Kunde, der Gast hat einen riesen Zeitgewinn. Für den Gast bedeutet es ganz klar ein Mittagsgeschäft. In der Regel hat der Gast 30 Minuten Mittagspause. Er kann online bestellen, online bezahlen, kommt in den Laden, holt sein Mittagessen ab und fertig. Und er kann viel mehr Zeit nutzen für sein Mittagessen. Für uns, wir haben einen Zeitpuffer von ca. 25 Minuten. Das kann man ja auch einstellen, wie man möchte bei Dish Order. Diese 25 Minuten können wir dann nutzen, um diese Bestellung entsprechend vorzubereiten. Ein weiterer Vorteil ist ähm, für mich beim Onboarding gewesen mit meinem Steuerbüro. Das ist ja natürlich ein Schmerzthema. Mhm. In diesem Fall war das Steuerbüro aber sogar recht dankbar, weil im Falle von Dish Order muss man gar nicht so viel beachten. Ich konnte super auch die Umsätze in meiner Kasse integrieren und für das Steuerbüro ist es gar kein Problem, weil keine Provisionen gegengerechnet werden müssen und es war sehr, sehr angenehm für das Steuerbüro. Ach, schön, toll zu hören. Also es ist ein schöner Erfolg auch mit dem Steuerbüro dann. Ja. Das denkt man oft auch nicht, wenn man so Sachen abschließt. Ja? Genau. Nutzt du den Webshop hauptsächlich eher zur Lieferung, zum Pickup, dass die Leute vorbestellen, zu dir reinkommen? Also momentan ist ähm, der Fokus bei uns auf Abholung, mhm. weil das auch einfach generell das Verhalten hier ist. Die Leute wollen zum Mittag auch mal raus, keine Frage. Wir haben tatsächlich aber heute einen kleinen Test gestartet mit Lieferungen und haben zwar nur zwei Bestellungen gehabt, dafür aber einen Durchschnittspunkt von 45 Euro. Das im Mittagsgeschäft hatten wir schon lange nicht mehr. Das ist sehr viel. Das also haben manche Leute im Abendgeschäft ja. nicht. Und für den ersten Tag, dass du sagst, Lieferung 45 Euro, gratuliere. Genau. Sehr schön. Dennis, wie vermarktest du deinen Webshop? Was machst du dafür? Da gibt es für mich ganz klar zwei Wege. Das ist einmal der digitale Weg, weil es ist ein Online-Tool, das muss digital vermarktet mhm. werden. Dann nutze ich einmal unseren eigenen Newsletter, wo ich immer mal wieder Gutscheincodes einbaue, was auch ein ganz toller Vorteil von Dish Order ist, weil über diese Gutscheincodes hat man einmal die Möglichkeit zu tracken, wo kommt der Umsatz her, wie gut ist meine Marketingaktion gelaufen und du schaffst einen super attraktiven Anreiz für den Gast online zu bestellen. Aber natürlich für mich ganz entscheidend ist die Präsenz auf der Website, weil keiner weiß, dass du Online-Bestellungen anbietest. Das bedeutet auf der Website einen entsprechenden ähm, Hinweis darauf, wir nutzen eine große Bubble, wo der Gast draufklicken kann, jetzt online bestellen und abholen. Das heißt, der Hinweis ist da, leitet sofort weiter auf unseren Dish Order Webshop. Und wir nutzen aber auch analoge Möglichkeiten. Auf unseren Flyern steht es immer hinten mit auf der Rückseite, dass man online bestellen kann. Wir haben es draußen auf der Außenwerbung auch beschrieben, jetzt online bestellen und abholen. Und was wir auch sehr gerne machen, ist im Mittagsgeschäft, wenn Gäste länger warten als nötig, dass wir sie darauf hinweisen, wenn du möchtest beim nächsten Mal, bestell doch gerne online, dann kannst du das Essen direkt mitnehmen und musst nicht so lange warten. Ich habe auch gesehen, auf Google My Business hast du es auch verlinkt. Sieht genau, sehr gut aus. auch das. Genau, Großartig. also es ist natürlich, es ist, also wenn Leute online bestellen wollen, dann nutzen sie auch 
im größten Teil digitale Medien. Das heißt, sie geben sogar bei Google Mittagessen Berlin ein ähm, und dann ist es natürlich auch entsprechend, dass du dir auch da ein gutes Ranking holst und wenn du dann direkt auf deinen Online-Shop verweist, perfekt. Ja, ich habe gesehen, Mittagessen, Farmer's Kitchen. Genau, das sind die Keywords, Läuft. mit denen muss ich arbeiten und, und darüber kommt auch tatsächlich sehr viel Traffic, auch dann auf den Online-Shop. Kannst du uns einen kleinen Einblick in deine Zahlen geben? Also wir sind ungefähr seit vier Monaten online mit dem Webshop. In der Zeit haben wir etwa 400 Bestellungen gemacht. Mhm. Ähm, momentan sind wir durchschnittlich bei 10 Bestellungen und haben etwa einen Durchschnittsbon von 25 Euro pro Bestellung. Und was wir merken ist, dass die Bestellungen einfach pro Tag immer mehr werden. Also weil natürlich auch ein Werbeeffekt vor Ort stattfindet. Die Gäste sehen, die Leute können einfach abholen, fragen dann nach und wir erklären das. Und dann haben wir wieder einen weiteren Gast akquiriert, der dann auch online bestellt. Und den höchsten Bon, den wir hatten, waren mal 100 Euro auf einem Bon äh, für eine Abholung. Und du hast wirklich auch nur Mittagsgeschäft? Und das ist reines Mittagsgeschäft. Besondere Öffnungszeiten? Genau, wir reden hier über circa anderthalb bis zwei Stunden, wo das geschieht. Also klar ist das jetzt kein Riesenbestellvolumen, von dem ich hier spreche, aber in diesem Zeitrahmen, das ist Wahnsinn. Und da gewinnen wir diesen Zeitfaktor. Also bei uns findet alles in diesen zwei Stunden statt und dann überall diesen Zeitgewinn zu haben, ist für uns ganz entscheidend. Kein, äh, keine Kommission, kein Personal Marketing und du hast es selbst geschafft, oder? Ja, großartig, gratuliere. Welche Tipps würdest du sagen, Dennis, hast du für deine Gastrokollegen, um einen Webshop erfolgreich zu gestalten? Also ganz entscheidend ist die Präsenz. Mhm. Also mach deinen Gästen klar, dass sie bei dir online bestellen können und nutze digitales Marketing, aber auch analoges Marketing. Mhm. Am Ende des Tages mit einem Flyer. Jeder hat wahrscheinlich einen Flyer für sein Restaurant. Jeder hat draußen die Außenwerbung. Und das ist das, was der Gast, der sowieso immer kommt, jederzeit sieht. Großartig. Social Media auch wichtig? Zum Social Thema. Media ist natürlich auch sehr entscheidend, weil das ist eine, eine sehr interessante Quelle, ähm, weil halt eben, wenn du dieses der und der folgt dem und den und darüber hinaus äh, generierst du ja auch sehr viele Follower und wenn du da einfach kontinuierlich darauf hinweist, Leute, ihr könnt bei uns vorbestellen und abholen, ist das super entscheidend. Dennis, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Es war großartig, nach den ersten vier Monaten zu sehen, du sprudelst voller Energie, es tut sich sehr, sehr viel. Wir werden dich bald wieder mal besuchen, wenn wir dürfen. Vielen Dank, ja, gerne. Bleibt auch ihr mit dabei an unserem Kanal, abonniert ihn, schaltet gerne wieder ein zum nächsten Interviewthema. Auf bald! Musik